Здравствуйте, мои дорогие. Мне тут интересный вопрос задали, вот прям вот вообще интересный. Я сейчас его даже зачту. Сергей, большинство программистов это медлы. Как выйти из этой области и стать синером или тем лидом? Возможно ли директору неявно намекнуть, или вы, что вот ты готов сам или с кем-то вести проект? Или сто процентов нужно общаться? И как у тебя был этот переход, если помнишь, расскажи, очень интересно было бы послушать. Ну, рассказываю про все. Собственно говоря, сначала про себя скажу. О, я люблю все наоборот делать, да? Вот. Про себя скажу так. У меня переход из э, программиста в руководителя программиста произошел достаточно внезапно. В принципе, я рассказывал об этом э, в цикле рассказов о себе, да, там вот, как, почему я переехал из Москвы в Киев, да, и вот я как-то во время переезда внезапно стал руководителем группы программистов. И э, я совсем этого не хотел, ну, то есть, как сказать, не то, чтобы не хотел, я вот не было сказать, что я переезжал исключительно для того, чтобы кем-то руководить. Но для меня это не было совсем уже в нове, потому что, когда я служил, я вам рассказывал, что я служил в военном НИИ, вот, у меня тоже было какое-то определенное количество подчиненных, так что, в общем-то, нельзя сказать, чтобы... Ну, там просто по званию ты, <смех> когда получал офицерское звание, ты в любом случае получал себе подчинение кого-то. Вот. Поэтому, в принципе, для меня все это было вполне прозрачно. Если же мы говорим про э, вас, то смотрите, какая история. Есть огромное количество способов стать руководителем. И, э, естественно, я советую, и вот мне этот вопрос очень похоже задавали и на э, разных конференциях. Спрашивали, ну как вот мне стать, вот я обычный подчиненный, да, я хочу стать руководителем, вот как? Так вот, э, отвечаю, сделать это нужно наоборот. Сначала нужно стать руководителем, а потом тебя им назначат. То есть, фактически, что ты должен сделать? На всех митингах, в которых ты участвуешь, ты должен стараться показывать хороший результат. Да? И самое главное, самое главное, если мы говорим про заказчиков-американцев, да, а это чуть не половина всех заказчиков для аутсорсинга, и, ну, если мы говорим про западных людей, то они очень близки, в общем-то, в этом выкрыли. Самое главное – это проактив. Да? Я не знаю, как это сказать по-русски. В принципе, обычно используют кальку, просто проактивность. Но это не совсем про то. Но это быть именно активным, предлагающим человеком. Давайте попробуем вот так. А давайте попробуем вот так. А смотрите, человеком, который за собой ведет и предлагает что-то. Это не значит, что ты должен быть, зараза, э, э, как это называется, шилом в заднице у... Нет, занозой в заднице у твоего земледа или проект менеджера Нет. Ты, наоборот, ему должен максимально помогать. Да? Он хочет вот так. Приди, посоветуйся с ним. Скажи, слушай, а вот давай попробуем вот так. Мне кажется, что вот этот путь будет более результативный. Выслушай его ответы. Попробуй, постарайся. Самое главное, все должны видеть, что ты хочешь результата. Нет, не повышение, а результата в проекте. Потому что, по большому счету, единственное, для чего ты нужен своему работодателю, это для того, чтобы сделать этот чертов проект и получить за него деньги. Понятно? Вот, соответственно, твой работодатель должен видеть, что ты этого хочешь. Окей, если, предположим, твой работодатель дятел и не следит, он в таком восторге, ого, он берет больше работы, больше работы брать не надо. Работать нужно ровно столько, сколько ты работаешь, но за нее надо переживать. Понимаете, какая штука? Человек, который берет на себя много работы, да, это сделаю, да, это сделаю, не станет руководителем никогда. Потому что нафиг его делать руководителем, он же много работает, зачем? Пусть дальше много работает, это прекрасно. Руководителем делают не того человека, который много делает, а того, кто много пытается добиться результата, понимаешь? Поэтому вместо того, чтобы, когда тебе дают работу, говорят, да, я это сделаю, надо говорить, подождите, но вот эту работу мы же могли бы разбить, а почему ее так много? Возможно, что какую-то часть не надо делать. Вот оно, мышление руководителя, понимаешь? Тебе нужно достичь того, что тебя воспринимали как эксперта в руководстве. Почитать книги по управлению проектами. Походить на конференции по Ямски. Походите, послушайте вот это все. Ну, вообще, честно говоря, если мы говорим именно... Ну, сенерную роль вообще получить, по большому счету, не проблема. Вот немножко проявление проактивности, немножко э -э, показать, что ты хороший программист, тебе сами назначат сенером, никакой проблемы тут нет. Ну, может быть, понадобится подойти к своему проект менеджеру или тем лиду и сказать, слушай, ну, блин, ну, серьезно, но ну, я давно сенер, у меня там 3-5 лет стажа, ну, я сенер. Тебя сделаю сеньором, это не проблема, по крайней мере, вот исходя из украинских реалий, проблем такой не видел. А вот тем лидом стать или проект менеджером, это уже то, как я вам рассказал. Сначала добиваешься того, чтобы у тебя было проактивное отношение к команде и проекту, 
Еще раз повторяю, это не значит впахивать с утра до ночи, это значит добиваться результата. Вот за свои, у тебя есть какое-то ограниченное количество времени, какое-то ограниченное количество сил, но ты хочешь его потратить толково. Это не значит, что ты заливаешь проблему своим личным временем и своими личными силами. Это значит, что ты свои личные время и свои личные силы тратишь эффективно. То есть, если тебе говорят, а сделай вот это все, что ты сделал вчера, по-другому. Ты такой, подождите, ну это же нифига не эффективно. Давайте попробуем как-то по-другому. Возможно, что нам понадобится это переделать. Давайте, может быть, мы вложим еще больше времени, но сделаем гибкую систему, которой можно будет это подтрагивать. Или давайте упростим. Или давайте это вообще за комментарием. Проявляй проактивность, предлагай варианты, пробуй. Не трать лишнего времени. Трать свои, как это называется... Мыслительные ресурсы, не трать временные, временные, да? Ну вот, и в принципе, я думаю, что все у вас получится. Если же говорить о программисте, который хочет даже из медла скакнуть в Project Manager, сейчас вообще, ну, в Украине, по крайней мере, это вообще не проблема ни разу. Потому что Project Manager с техническим а, бэкграундом отрываются руками. Без проблем, походи на какие-нибудь курсы. Хочешь к нам, хочешь куда-нибудь еще. А, поучись, посмотри. После чего просто найди любимых рекрутеров, но у тебя же есть знакомые рекрутеры. Если у программиста нет знакомых рекрутеров, ты никогда не станешь много зарабатывать. Это несерьезно вообще. Вот. Напиши знакомым рекрутерам, скажи, вот я бы хотел стать проект менеджером я закончил вот такие курсы, а, у меня вот такой технический бэкграунд, может быть, что-то предложите. Вуаля! Я даже думаю, что без большой потери зарплаты ты найдешь себе хорошую работу. Можно пробовать? Как минимум. В общем, короче, удачи тебе, <смех> что могу сказать. Все, все у вас получится. Никакой сложной супер проблемы нет. В любом случае, в первую очередь, вы должны думать не о том, чтобы сидеть с утра до ночи на работу, а в первую очередь думать о том, чтобы добиться результата. Тогда вы и будете руководителями. Тогда вы становитесь сенерами. Люблю вас, короче, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите остальные видео. На канале очень много видео, я советую все-таки полазить по ним, прежде чем задавать вопросы. Возможно, что я на все эти ваши вопросы уже поотвечал. Ну и вот это все. Если есть что-то такое, что я не отвечал, и вам хочется, пожалуйста, ставьте, оставляйте это в комментариях, пишите в личку, любым другим способом. Подписывайтесь на мой телеграм, я там периодически что-то пишу. Ну и все такое. Короче, люблю вас. Пока. Пока.